ഗിയറിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ സ്പർഗ് ഗിയറും ഹെൽഗൽ ഗിയറൊക്കെ പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ബ്യൂൽ ഗിയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ മെത്തഡോളജി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ഓരോന്ന് നോക്കി നോക്കി ചെയ്ത് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവാം അപ്പോൾ ബ്യൂൾ ഗിയറിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ബാക്കി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നോക്കി പോവാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ പെയർ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ടൂത്ത് ബിവൽ ഗിയേഴ്സ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ബിവൽ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും തീറ്റ ആയിക്കൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒപ്റ്റൂസോ അക്യൂട്ടോ ആംഗിൾ അല്ല അപ്പോൾ അത് തീറ്റ ആയിക്കൊണ്ട് നയൻറ്റി അടിക്കേണ്ടത് ഈസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എത്ര കിലോവാട്ട് ഫൈവ് കിലോവാട്ട് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര കിലോവാട്ട് ഫൈവ് കിലോവാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം അറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ഹോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം അപ്പോൾ പിനിയൻ്റെ സ്പീഡാണ് പിനിയൻ നിന്നാണ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഓഫ് ദ പിനിയൻ പിനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പിനിയൻ ഈസ് എയ്റ്റി മില്ലി മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദ ടൂത്ത് ഫോം ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻവെല്യൂട്ട് പോട്ടെ ബോത്ത് ദ പിനിയൻ ആൻഡ് ഗിയർ ആർ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് അലോബിൾ സ്ട്രെസ് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും സ്ട്രെങ്ത് സിഗ്മ ഡി വൺ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ഡു ടു ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മെഗാ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഡിറ്റമിൻ ദ മോഡ്യൂൾ ഫേസ് വിത്ത് ഫ്രം ദ സ്റ്റാൻ സ്റ്റാൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സ്ട്രീത്ത് ആൻഡ് ആൾസോ ദ ചെക്ക് ദ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ഫുള്ളി ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീക്കർ പാർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഈ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ നോക്കി തന്നെ അങ്ങ് പോവാം അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ അങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആവും ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ഷൻ സെലക്ട് സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഇഫ് നോട്ട് ഗിവൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിത്ത് അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നിങ്ങൾ മറ്റേ ഗിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ മെറ്റീരിയലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അലോബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ടേബിളിൻ്റെ യൂസേജ് ചെയ്താൽ അത് ഏത് ഗിയർ ആയാലും അപ്പം ഓഹ് കീറിയൊക്കെ പോയി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്കിവിടെ സിഗ്മ ഡി ഉണ്ട് സിഗ്മ ഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി അതായത് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമാവേണ്ട പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത വീക്കർ പാർട്ട് പിന്നീൻ ആണോ ഗിയർ ആണോ അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നിയൻ ആണ് വീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിഗ്മ ഡി ഇൻറ്റു വൈ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത് സിഗ്മ ഡി ഇൻറ്റു വൈ നമ്മൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണ്ട ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണ്ട പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഡി ഇൻറ്റു വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇസഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇസഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇപ്പം സിഗ്മ ഡി ഇൻറ്റു വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൈയിലെ വാല്യൂവിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നേരത്തെ ഉള്ള നമ്മുടെ ലൂയിസ് ഫോം ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പർഗിയറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹാഫ്
ഓക്കെ നമുക്ക് പിനിയൻ ഗി വീ ആണ് വീക്കർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ സെയിം മെറ്റീരിയലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പിനിയൻ ആണ് വീക്കർ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന വീക്കർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ജോലി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ജോലി ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദ വീക്കർ പാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന വീക്കർ പാർട്ട് എന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് വീക്കർ വീക്കർ പാർട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന വീക്കർ പാർട്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് പിനിയനും ഉണ്ട് ഗിയറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് എഴുതുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ലൈവ് ആണ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് സിൻസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആ ആർ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ സെയിം എന്താണ് സെയിം മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സിഗ്മ ഡി വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാനും സിഗ്മ ഡി ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതിനെ കട്ടി വലുതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിവൽ ഗിയറിൻ്റെ പിന്നീനായിട്ട് എടുത്തതെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്സസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ എന്തായിട്ട് എടുത്തു ഗിയർ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് വെക്കുക ദിസ് ഇസ് ആക്സസ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഗിയർ ദിസ് ഈസ് തീറ്റ ആൻഡ് ഈ സർഫസുമായിട്ട് ഇത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ വൺ സർഫസും ആക്സസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ ടു അതായത് പിച്ച് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വീക്കർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദർ ഫോർ പിനിയൻ ഈസ് വീക്കർ നമ്മളെന്ത് പറയും പിനിയൻ ഈസ് വീക്കർ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തതൊക്കെ തന്നെയാണേ ബേസ്ഡ് ഓൺ പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാക്കി അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വീക്കർ പാർട്ട് അതായത് പിന്നെ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വീക്കർ പാർട്ട് തീർന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ടു ഫൈൻ മോഡ്യൂൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു മോഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഞാണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് വേണം എടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് ഏതാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഐ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡി ടു കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടു ഫൈൻ മോഡ്യൂൾ എന്ന് എഴുതുന്നു ടു ഫൈൻ മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ സിക്മ ഡി ഇൻറ്റു സി വി ഇൻറ്റു നിങ്ങൾ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ച അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ഒ ഇ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ബി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ പിന്നീടെ കേസിൽ ഈക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഓൺ ഡെൽറ്റ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞോടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യാം പോട്ടെ അപ്പോൾ എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് അപ്പം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ബാക്കി ഡയമെൻഷൻ ഡയമീറ്റേഴ്സ് സോറി ഡയമെൻഷൻസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം എം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഡി ഓൺ ആണ് പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിഗ്മ ഡി ഓൺ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സി വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ഫാക്ടർ നമുക്ക് സി വി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സി വി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ഫാക്ടർ നമുക്ക് സി വിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് ഫോർ ജനറേറ്റഡ് ടീത്തും വെൻ ദ ടീത്ത് ആർ കട്ട് ബൈ ഫോം കട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ജനറേറ്റഡ് ടീത്താണ് കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ടീത്ത് ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അസ്യൂമിങ് ദ ജനറേറ്റഡ് ടീത്ത് കൺ ടീത്ത് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി വിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സി വി നമ്മൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ഇതെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി അടുത്തൊക്കെ വെലോസിറ്റി വി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയു
36B Page number 218 Now here B is equal to L by 3 value B is equal to Con length and length and the length divided by 3 and the length of 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 the length Question number 12.33 and page number 217. D1, D2 is equal to I. I is equal to the velocity ratio which is equal to D2 by D1. Then we have I value 3.5 and D2 is equal to 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 3.5 इनके मार्टन ब्लेड उन्हें दिखाने दो उनका 280 मिलीमीटर नहीं होगा टो अब आप वैल्यू वाले तो बड़ा सब्सिडी दे इन्हें लो 1 बाय 2 इंडस स्क्वायर रूट ऑफ़ डी वन इंडस स्क्वायर दैट इज़ 80 इंडस स्क्वायर प्लस 2 80 इंडस स्क्वायर अब इधर ने लम स्क्वायर रूट अर्थात कैलकुलेट ये तो कबारी में बहुत हमारे एलिन की वैल्यू 145.6 किटों ना ना बारे इन द किटों ने नोका किटी कहने आ इधर नेरी अर्थात बड़ा सब्सिडी देने आल यू विल गेट बी इस इक्वल टू एल बाय थ्री विच इस इक्वल टू नमक वैरी इन द Vocês Salah satu yang itu, nama lo Y 14 and half inverse itu sendiri ni Y ada gum. Y ada equation tu orang ini ada parangan ni kira ni tu, itu yang ana 1.124 minus 0.684 divided by. Isteri tu korang kira tu isteri one. Ini tu Y one ana kan dua dia ambil ni tu. Kali ni, mana pinian ni basic ni ana design bawa ni tu nolong ni tu. Apa isteri ini tu orang ini tu kan ni isteri one ni tu orang ini tu kan dua dia ni ni berdiri tu. Nama kita equation nama ni, ada endin ni equation ni. Nama kita bivalgi ni, nama bivalgi ni equation ni juga. Sparky, sorry, helikel gear ramai sedih orang ni. In terms of beta, nama kita equation orang dahulu. Beta gear, apa dah orang ni? Orang. Isad ini orang ini nama kita berapa orang dahulu? Isad by cos delta. Apa isad ini orang ni orang ni? Isad one by cos delta one. Apa nama kita hendak orang ni? Delta one orang ini value orang. Delta one orang ini nama kita right angle dah orang beta gear. Apa tan delta one ini value orang ni? Nama kita hendak orang ni? Tan in delta one is equal to equation nama berapa orang ni? One by i. Nama kita right angle one by I, which is equation number 12.32, equation number A, 12.32 A, and 217A, which is the page number. Now, we have to do the delta 1, which is tan inverse of 1 by I, which is equal to tan inverse of 1, divided by I. I, which is 3.5. 3.5, which is the value of delta 1, which is the value of 15.95 डिग्री नोट हूँ। डेल्टा वन इंडे वैल्यू की थी। ओके, डेल्टा वन इंडे वैल्यू की थी अलग ने एरिया रिते बड़ा सब्सटिट्यूट ये दाल। यू विल गेट इज़र्ड वन नो रहेंगे नंबर ऑफ़ टीथ तांदे टंडोड़े। इज़र्ड वन नो रहेंगे नंबर ऑफ़ टीथ नमक तांदे टंडो। नंबर ऑफ़ टीथ तो ओपिनियन तांदे डिल्ला। अपने इस सर्दों ने वाले इंद्र नंबर ऑफ़ टीथ तारात समय गले नमक का आदि इंडी इंडी वेरियम उन्हीं ला स्विम जी इंडी वेरियम अलग ही मॉड्यूल का डूड़ी चावड़ ने डिकेंडर राइट हुए अपन नमक की वड़े इस सर्दों ने इंडी कॉस्ट डेल्टा और नाना नमक वड़े इंडी इंडर चेय इंडर अपन Asyum je, anam. Ah, asyum je, itu value anam. Nampol kita substitute ni, entah tu. Apam, entah mana 24 divided by. Nampol kita tu cos delta. Delta itu selalu tu 15 point itu rana 95 uruga. Apa isi dia? Ia untuk value 25 anu itu. Nengal delta dua orang kandu di jojo. Ini kita tu le tan delta dua orang ini ni value entah mana tan delta dua is equal to i anu. Delta dua is equal to tan inverse of i anu. I anu orang ini tan inverse of 3.5 anu, which is equal to नमक के गठन में डेल्टा टू इन डी वैल्यू 
സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വന്ന് കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ഇസ് ഡി വൺ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ഇസ് ഡി ടു കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക ദറ്റ് ഈസ് ഇസ് ടു ബൈ കോസ് ഡെൽറ്റ ടു ഇതും കൂടെ അസ്യൂം ചെയ്ത് കളയരുത് ഇസ് എഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എഡ് ടു ബൈ ഇസ് എഡ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ് എഡ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസ് എഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇസ് എഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇസ് എഡ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് എയ്റ്റി ഫോർ ടീത്ത് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും അല്ലേ അതെടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇസ് ഡി ടു വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ നോട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും സോറി അത്രയും ടീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇസ് ഡി ഇസ് ഡി ഇട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി അപ്പോൾ ഇസ് ഡി വണ്ണിൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനമായി ഇസ് ഡി വൺ എന്തിനായിരുന്നു ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ സ്മാൾ ലെറ്റർ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ എന്ത് ഈ ഒരു കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വൈ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ സിക്സ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ സിക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ ഡിസൈൻ സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് ഇതായിട്ട് പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗീയർ എലിക്കൽ എല്ലാത്തിലും ഈ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി ക്യാപിറ്റൽ പോയി ഇനി എല്ലാം അറിയാം ബി അറിയാം എല്ലാം അറിയാം പ്രശ്നമല്ലോ അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഈ എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ വൺ ബിക്കംസ് ഞാനിവിടെ എഴുതുവാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എഫ് ടിയും കൂടെ വേണം എഫ് ടിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ ഇതുവരെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസിൽ ചെയ്ത എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് എഫ് ടി കണ്ടുപിടിച്ച മാതിരി തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു വിനോദൻ ഓക്കെ എഫ് ടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ആ എഫ് ടി നമുക്ക് മറ്റേ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ എഫ് ടി യുടെ വാല്യൂ കൂടെ എടുക്കണം കേട്ടോ എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു തൗസൻഡ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ വി അപ്പോൾ പി കിലോ വാട്സിലാണ് കൊടുക്കാവോ കിലോ വാട്സിൽ കൊടുത്തിട്ട് നയൻ നയൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇത്രയാണ് വാല്യൂ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കാൻ വേണ്ടത്തുള്ള ഞാൻ നോക്കി ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിനും ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എഫ് ടി ആയി അപ്പോൾ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്ത് നയൻ നയൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സിഗ്മ ഡി വൺ സിഗ്മ ഡി വൺ മെഗാ പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഗാ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് പാസ്കൽ തന്നെയാണ് മീറ്റർ നൂറ്റമ്പത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് വരുന്ന ഏതാ സി വി സി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു എനിക്ക് വല്ല ഇത് വരുന്ന നോക്കിക്കൊള്ള ബി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മാറി പോകും പിന്നെ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഒ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ത്രീ സിക്സ് പിന്നെ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എം അതേപോലെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇൻ ടു എൽ മൈനസ് ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഐറ്റി വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഇതല്ലേ എന്നാൽ ബിയുടെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് എൽ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബി എം ഇവിടെ ഇട്ട് ബാക്കി എല്ലാം പുറത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏതാ നയൻ നയൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇനി ഡിനോമീറ്റർ ഇങ്ങ് മോളി പോരും ഇത് നേരെ ഇങ്ങ് മോളി പോരും അപ്പോൾ പോയി സോറി വൺ ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയും ഇത് മോളി വരുമ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങ് താഴെ ഡിനോമീറ്ററ
ഇത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇസഡ് ഇ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇസഡ് ഇ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക ഇസഡ് ഇ വൺ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഇസഡ് ഇ ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇനി ഇത് സേഫ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫേസ് വിത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മീ എന്തെന്ന് കിട്ടും മില്ലി മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ചെക്ക് ഫോർ എല്ലാം ഉള്ള അതേപോലെ ചെക്ക് ഫോർ സിഗ്മ ഡി വൺ സിഗ്മ ഡി വണ്ണിൻ്റെ ചെക്ക് ചെക്ക് ഫോർ സിഗ്മ ഡി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് ഡിസൈൻ പ്രയോജനം മോഡ്യൂൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം ചെക്ക് ഫോർ സിഗ്മ ഡി ചെയ്യണം സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറയുന്ന അലോബിൾ ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എം ടി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു ആണ് ഈ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇത് പിന്നെ ഏറ്റവും ബുക്കിലൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു ഡി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്നെ അങ്ങ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ചെക്ക് ഫോർ സിഗ്മ ഡി വന്നു ഇപ്പോൾ സിഗ്മ ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്മ ഡി ഇയർ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ ഡി ഇയർ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സിഗ്മ ഡി ഇയർ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർവാഹമുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എഫ് ടിയുടെ ടേംസിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് വെച്ച് ഇത്രയും വാല്യൂസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് സിഗ്മ ഡി ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് എഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരിച്ച് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന കാര്യമാകേണ്ട എസ് സിഗ്മ ഡി വൺ ഇൻറ്റു സി വി ഇൻറ്റു ഓ ബി ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് സിഗ്മ ഡി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക ബാക്കി എല്ലാം ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് അപ്പോൾ എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതങ്ങ് മോളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു എല്ലാവും ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെ സി വി വന്നു താഴെ ബി വന്നു താഴെ വൈ വന്നു താഴെ എം വന്നു പിന്നെ ഇവിടെ താഴെ എൽ മൈനസ് ബി വന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ഡി വൺ മാത്രമേ റൈറ്റ് ആൻഡ് സൈഡിൽ കിടക്കും ഇവിടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പുതിയ വാല്യൂസ് പുതിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ ഡി വണ്ണിന് വാല്യൂ കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ എന്നാണ് ആക്ച്വലി അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനെ കാട്ടി ചെറുതാണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ ഡിയിനെ കാട്ടി ചെറുതാണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ ഡിയിനെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ദ ഡിസൈൻ ഈസ് സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഡ്യൂളൊക്കെ മാറ്റി മോഡ്യൂൾ കൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡൈനാമിക് ലോഡ് എഫ് ഡി എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് എഫ് ഡി ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പേജ് നമ്പർ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അത് ചെയ്യുന്നില്ല ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ഡബ്ല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ഡിയും എഫ് ഡബ്ല്യൂനേയും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക കേടെ വാല്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താം നമ്മൾ എന്തിൽ ചെയ്താൽ സ്പർഗിയർ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് സെറ്റപ്പ് തന്നെ ഇക്വേഷൻസ് മാറ്റോന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഏറൊക്കെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഇതല്ലല്ലോ ഇത് ആ വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക സിയും ബിയും സി ഒക്കെ നമ്മൾ മറ്റേ ടേബിൾ എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്പർഗിയർ ചെയ്ത സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡൈനാമിക് അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും നമ്മൾ ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് സ്പർഗിയറിലും ഹെലിക്കലിലും എല്ലാം ചെയ്തതാണ് ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെന്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റേണാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെന്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെന്തിന് വേ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഡി ഏതോ ഒരു ടേബിളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സിഗ്മ ഡീരതാ ആണ് എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെന്ത് സിഗ്മ ഇ എൻ നമുക്ക് ബി എച്ച് എൻ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു
സജഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഴയ ഗിയർ ചെയ്യുന്ന അതേ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ബാക്കി സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് ചെക്കിങ് കൂടെ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബിവിൾ ഗിയറിൻ്റെയും ഫുൾ